ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബൈക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിറ്റ്സ ആണ് പിറ്റ്സ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് പിറ്റ്സ ഷോപ്പിലൊന്നും പോയി മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും മെതേഡിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചും ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ചും എന്നാൽ പിന്നെ നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ പിറ്റ്സ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പിസ്സ ബേസിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരുന്ന ബ്രെഡ് ഫ്ലവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ചെറു ചൂടുള്ള പാല് നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗ്രാം പൊടിക്ക് അറുപത് എം എൽ പാലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ചെറു ചൂടുള്ള നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ പാൽ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇടാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇടാം ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ആക്കാം ഇതിലേക്ക് സ്വൽപ്പം പൊടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഉപ്പും ഈസ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചിടരുത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ താമസിക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ബേസിന് ക്രിസ്പിയർ ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇടാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബ്രെഡ് ഫ്ലവറിൽ നിന്നും പകുതി ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബാക്കി പൊടിയോട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ മാവിലേക്കും ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ പാത്രം ക്ലിൻ ഫിലിം ഇട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തുണി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവ് ഡബിൾ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിസ സോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ടൊമാറ്റോയില് ഒരു ചെ ഒരു കട്ട് ഇടുക ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് ഇടുക എല്ലാ ടൊമാറ്റോയിലും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊലി പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിക്ക നമുക്ക് ഇടാം ഈ തക്കാളിക്ക ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കിടന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഈ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഐസ് വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ സ്കിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ തക്കാളിക്കാരുടെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ തക്കാളിക്കയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ടൊമാറ്റോയും പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പകുതി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ബാക്കി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടര ടേബിൾ സ്പ
അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിക്ക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച ബാക്കി തക്കാളിക്ക കൂടെ ഇടാം ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ച തക്കാളിക്കയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീയ് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇടാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിളക്കാൻ മറക്കരുത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറുകാനോ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് പിസ ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും ഇടാവുന്നതാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് നിർത്താവുന്നതാണ് പിസ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പിസയുടെ മാവ് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ മിക്സിംഗ് ബൗള് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം പാത്രത്തിൽ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ ഈ മാവ് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാനും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്രത്തിലും മാവിലും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാവ് റെഡി ആയൊന്ന് ഇത് പിന്നെയും മാവ് ഒരു ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വർക്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഇച്ചിരി മാവ് തൂവാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് പൊടി പൊടി തൂവണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് പൊടി തൂവാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് പിസ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഒരു തുണിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒന്ന് രണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് രണ്ട് പിസ ബേസിന്റെ മാവാണ് നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഈ പാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും മാവ് ഈ തുണിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോളിംഗ് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഇതിങ്ങനെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനൊരു കേക്ക് ടിന്നിന്റെ ട്രേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ട്രേയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറച്ച് റവ ഇതിലേക്ക് വിതറാം പിസ ബേസ് സ്റ്റിക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവ വിതറുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഈ അരിയെല്ലാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എന്റെ സൈഡുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ പിസയുടെ ബേസിൽ ഈ മാവിൽ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം എയർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് മൊസറില്ല ചീസ് ഇതിന്റെ ടോപ്പിലോട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടാം 
അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിംഗ്സ് ഇടാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ടോപ്പിംഗ്സിന് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ചിക്കൻ പിസ്സ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിസ്സ ടോപ്പിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് മതിയാവും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് മതി അതുപോലെ കുറച്ച് റൊഗാനോയും കൂടെ ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വിതറാം ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓവന്റെ അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഒരു പാൻ പീസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ മാവ് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോളിംഗ് പിൻ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു പാൻ എടുക്കാം പാനിലേക്ക് ചോലി പോയില് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത എല്ലായിടത്തും പാനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം ഈ പിസ്സയുടെ ബേസ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹോൾസ് ഇടുക സ്റ്റൗവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബർണറിൽ തന്നെ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഈ പാത്രം പാന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ കൂടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം മുഴുവൻ സമയം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റായി ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇതായോ ഒന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോസ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസ് വെക്കാം മുസുല ചീസ് ആണിത് ഇത് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ ഉള്ളിയും ഇടാം ഇത് വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ടോപ്പിംഗ്സ് ഇടാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് കൂടെ ഇടാം ഇത് മതിയാവും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് ഒരുക്കാനോ നിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ പാൻ പീസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഓവനിൽ വെച്ച ചിക്കൻ പീസയും അതുപോലെ പാനിൽ വെച്ച വെജിറ്റബിൾ പീസയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പിസ്സ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓവൻ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മെതഡ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് വരുന്നവരെ സീലേറ്റ് ബാ